नमस्कार मी केतकी जोशी आणि बुलेटिनची सुरुवात आपण करणार आहोत एका दिलासादायक बातमीनं भारतात इतर देशांच्या तुलनेत एक लाख रुग्णसंख्या होण्याकरता जवळपास सत्तर दिवसांचा कालावधी लागला आहे आणि ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे कारण इतर देशांमध्ये ही वाढ अगदी झपाट्यानं होत होती भारतात पहिला कोरोना व्हायरस रुग्ण ज्या दिवशी सापडला होता त्या दिवसापासून एक लाख रुग्णसंख्या होण्यासाठी हा कालावधी लागला आहे आणि जगातले इतर देशांच्या तुलनेत भारताची स्थिती चांगली आहे असाच यावरून स्पष्ट होतंय केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं ही आकडेवारी जाहीर केली आहे तर जगात हाहाकार माजवलेला आहे कोरोनानं आणि अमेरिकेत पंचवीस दिवसात एक लाख रुग्ण झाले तर स्पेनमध्ये तीस दिवसांमध्ये इतकी रुग्णसंख्या झाली होती त्या मानाने भारतामध्ये प्रचंड लोकसंख्या आहे साधन सामुग्रीची अनेक ठिकाणी कमतरता आहे पण तरी देखील आपल्याकडे एक लाख इतकी रुग्णसंख्या होण्यासाठी जवळपास सत्तर दिवस लागलेले आहेत आणि ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे यामुळेच कदाचित कोरोनावर आपण लवकर नियंत्रण मिळवू शकू असा विश्वास व्यक्त केला जातोय आपल्या सोबत आहेत आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास प्रशांत एक लाख आकडेवारी ही ते धडकी भरवणारी आहेच पण हा फलक पाहिल्यावर ही आकडेवारी पाहिल्यावर एक गोष्ट स्पष्ट होती ती म्हणजे सत्तर दिवस इतका मोठा कालावधी लागलेला आहे म्हणजे संक्रमणावर आपण नियंत्रण मिळवू शकतो असा कुठेतरी एक विश्वास वाटू शकतो केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने जी आकडेवारी जाहीर केली होते की तुलने भारताची स्थिती काही शेळी करण्याचा प्रयत्न आहे भारतात स्थिती अजून अजूनही नाजूक आहे असं म्हणावं लागेल पण केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा दावा आहे की स्थिती जगाच्या तुलनेत भारताची स्थिती चांगली आहे महत्वाचं म्हणजे जर बघितलं भारताकडे जसं आपण उल्लेख केला अनेक साधन समृद्धी नाही आहे संसाधन नाही आहेत केंद्रीय आरोग्याची सुविधा नाही आहे अनेक गावांमध्ये अशी स्थिती आहे अशा वेळी जर कोरोना जर प्रादुर्भाव गावात झाला तर मोठी संख्या उभा येऊ शकते पण देश जगाच्या तुलनेत आपण जर आपली तुलना केली जगाच्या तुलनेमध्ये भारताची तर अशा वेळी भारताची स्थिती चांगली आहे हे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे शुक्रिया अगदी आणि यापुढे सुद्धा ही रुग्णसंख्या वाढू नये हे आपल्या हातात आहे त्यामुळे लॉकडाऊनच्या नियमांचं कडक पालन करणं आपल्या हातात आहे इतके दिवस लागत एक लाख रुग्ण व्हायला याच्या पुढे सुद्धा ही संख्या आपण आटोक्यात आणू शकतो जर आपण विनाकारण घराबाहेर पडलो नाही जर लॉकडाऊनच्या नियमांचं कडकपणे पालन केलं विनाकारण प्रवास केला नाही रस्त्यांवर गर्दी केली नाही मास्क घातला आणि अशा छोट्या छोट्या गोष्टींचं जर पालन केलं तर नक्कीच आपण या संख्येवर नियंत्रण मिळवू शकतो पुढची बातमी आहे औरंगाबादमधली कारण औरंगाबादमध्ये कोरोना बाधित रुग्णाचा मृत्यू झालाय हिमायत बाग इथल्या एका पासष्ट वर्षांच्या व्यक्तीचा मृत्यू झालाय आजपर्यंत औरंगाबादमध्ये पस्तीस जणांचा कोरोनामुळे बळी गेला तर आज पुन्हा एक्कावन्न रुग्णांची वाढ देखील झालेली आहे आपल्या सोबत आहेत आमचे प्रतिनिधी सिद्धार्थ गोदाम सिद्धार्थ औरंगाबाद मध्ये सुद्धा ही वाढ होते ही चिंताजनक आहे मृत्यूचं प्रमाण वाढत चाललेलं दिसत आहे आणि एकाच दिवशी एक्कावन्न रुग्ण सापडलेत निश्चित केत की औरंगाबादसाठी ही अत्यंत गंभीर बाब आहे कारण आठ दिवसापासून सतत पन्नास ते सत्तरच्या दरम्यान कोरोना बाधितांचा आकडा दररोज येतो दिवसाची सुरुवात आहे तर एकावन्न रुग्णांची जे आहे की नोंद झालेली आणखी रुग्ण वाढण्याची शक्यता आहे दुसरी काळजी करण्याची गोष्ट आहे की मोठं ऐंशी ऐंशी टक्के बरं रुग्ण निगेटिव्ह होऊन बाहेर पडत आहेत तर मृत्यूचं प्रमाणही आता वाढत चाललेलं आज एक जनाचा मृत्यू झाला जवळपास पस्तीस लोक जे आहेत कोरोना बाधित मृत्यू झाले जवळपास दररोज एक मृत्यू असा हा रेशियो आहे मागच्या पाच दिवसापासून औरंगाबाद हे पूर्णपणे लॉकडाऊन आहे कसल्याही पद्धतीची शिथिलता नाही तरी दररोज जवळपास पन्नास ते सत्तर पर्यंतचा आकडा हा वाढतो निश्चितच औरंगाबादकरांसाठी ही गंभीर बाब आहे प्रशासन असेल आरोग्य प्रशासन असेल आपापल्या पद्धतीनं प्रयत्न करते मात्र आता कुठेतरी नागरिकांवर जबाबदारी ही साखळी तोडण्याची आणि ही साखळी कशी तुटेल यासाठी प्रशासन वेगवेगळ्या उपाययोजना करते लोकांनी नागरिकांनी औरंगाबादांनी स्वतःहून ठरवल्याशिवाय ही साखळी तुटेल असं वाटत धन्यवाद सिद्धार्थ या बातमीबद्दल आणि ही साखळी तोडायची असेल तर अगदी छोट्या गोष्टींचं पालन करण्याचं आवाहन पुन्हा एकदा औरंगाबादमध्ये सुद्धा प्रशासनाकडनं करण्यात येत आहे